കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗോൾഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ചാലക്കുടിക്ക് സ്വന്തം ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്സ് ചാലക്കുടി മറ്റാരും നൽകാത്ത മൂല്യം ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ചാലക്കുടി പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിറയെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാറുകളും അതുമാതിരി തന്നെ കച്ചവടത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബസ്സുകളും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ ബസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇത് ചാലക്കുടി നഗരസഭയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പരാതി നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ ആൾക്കാരുമായി സംസാരിക്കാം ചാലക്കുടി പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വടക്കു ഭാഗത്ത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കാറുകളും അന്യജില്ലയിലെ വാഹനങ്ങളും പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുന്ന ബസ്സുകൾക്ക് പാർക്കിംഗിന് ഇടം കിട്ടുന്നില്ല ഇതുമൂലം ബസ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും പോകാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയാണ് വാഹന ബ്രോക്കർമാർ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് ബസ്സുകൾ ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി പോലീസിലും ആർ ടി ഒ വകുപ്പിലും നഗരസഭയിലും പരാതി നൽകിയിട്ടും നാളിതുവരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുന്ന റോഡ് ബസ്സുകൾക്ക് സുഗമമായി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന് ജില്ലാ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചാലക്കുടി പ്രസിഡന്റ് ജോഷി പി ജെ തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചാലക്കുടി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി റാഫി അരിക്കാട്ട് എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ചാലക്കുടി ബിവറേജ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ആനമല ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരികയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചാലക്കുടി ആനമല ജംഗ്ഷൻ തുടങ്ങി ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ഫുള്ളായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും വണ്ടികൾ അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബസ് ഓടാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ആ ഓടി ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കയറുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നിറച്ച് അനധികൃതമായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ ഈ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ബേസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബേസ് അടച്ച് ഓടുന്ന വണ്ടികൾക്ക് സ്റ്റാൻഡ് കയറാൻ സ്ഥലമില്ല ആ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വണ്ടികൾ മറ്റുള്ള വണ്ടികൾക്ക് ഒന്നും ഡ്രൈവർക്ക് ഒന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഒന്ന് യൂരും പാസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ടിന് പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ ബസ് സർവീസ് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് തീരെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ നിരന്തരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ തൊഴിലാളി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബസ് ഓടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ക്വാർട്ടർലി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ടാക്സ് അടങ്ങണം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ദിനം സ്റ്റാൻഡിൽ പറഞ്ഞാൽ പൈസ തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ എത്തുന്നവർ പറയുമ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ നമ്മളെ വെറുതെ ആയിട്ട് നമ്മളായിട്ട് പറയും അതിന് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസോ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്തില്ല അത് നേരെ മറിച്ച് വണ്ടി ബസ് പറയും ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഞങ്ങൾ അനധികൃതമായിട്ട് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഓട്ടോഷയുടെ കാര്യം പറയാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സുഗമമായിട്ട് സർവീസ് നടത്താൻ വേണ്ട സഹകരണങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മോട്ടോർ വാഹനം ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുവദിച്ച് തരണമെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് സർവീസ് നടത്താൻ ഓണാണ് പിള്ളേർ നാല് പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടികളിൽ കയറുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും വണ്ടികളുടെ ട്രിപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനോടും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആദ്യത്തോടുകൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് വണ്ടിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ആദ്യം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അസോസിയേഷൻ്റെ പേര് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനിത് ഒരു മറുപടി ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് കോൺട്രാക്ടുകാരെ കാശ് മേടിച്ചു കൊണ്ടിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വണ്ടി വന്നതാണ് ഇത് കച്ചവടക്കാരുടെ വണ്ടിയാണ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വാർഡ് മെമ്പറോടും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോടും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ വന്ന് റിവേഴ്സ് കാരണം ഈ ഭാഗത്തുള്ള വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾക്ക് പറ്റണില്ല ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അധികൃതരോട് പറയുന്ന ഞാൻ ജോയിൻ്റെ ആറ്റിനെ വിളിച്ച